ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சிம்மாக பேசுகிறேன் அதாவது இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிளி ஏன் பச்சையாக இருக்குது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது என்ன கிளி ஏன் பச்சையாக இருக்குது இதெல்லாம் சில்லியான கொஷினாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து யோசிக்கலாம் நீங்கள் அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் ஒரு உண்மை இருக்குது ஒரு ரகசியம் இருக்குது ஸோ கிளி ஏன் பச்சையாக இருக்குது அப்படின்றதுலையும் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதாவது ஜோதிட ரீதியாக இதை பார்க்கும்போது புதன் அப்படின்ற ஒரு கிரகம் இருக்குது ஸோ அந்த புதனுக்கு பல விஷயம் கொடுத்துருக்கோம் காரகத்துவம்னு சொல்லுவோம் புதன் வந்து பேச்சாற்றலுக்கு புதன் தான் ஒருத்தரோட புதன் நல்லா இருந்தால் தான் பேச முடியும் புதனுக்கு கலர் கொடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் ஒவ்வொரு கலர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதில் புதனோட கலர் பச்சை கிளி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பறவைகளில் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கலரில் இருக்கும் மோஸ்ட்லி கிளி எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக பச்சை கலரில் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கிளிக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தனித்தன்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த பறவையுமே பேசாது கிளி மட்டும்தான் பேசும் மிருகங்கள்லேயும் சரி பறவைகள்லேயும் சரி மனுஷனை மாதிரி பேசக்கூடிய தன்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக வேறு எந்த உயிரினத்துக்கும் இல்லை ஆனால் கிளிக்கு அது உண்டு புதனுடைய கலர் பச்சை அதுவும் கிளிக்கு இருக்குது புதனுடைய பேச்சாற்றலும் கிளிக்கு இருக்குது ஸோ அதனாலேயே புரிஞ்சுக்கலாம் புதனுக்கு மாதிரி தான் கிளி காலப்புருஷனுக்கு மூணாம் வீடு புதனுடைய வீடாக வரும் மிதுனம் ஸோ மூணாம் வீடுன்றது பக்கத்தில் போயிட்டு வர்றது சரியா பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து மூணாம் பாவம் மூணாம் வீடு அதுதான் மிதுனம் குறிக்குது ஸோ இங்கே நம்ம ஊருக்குள்ளேயே நம்ம சிட்டிக்குள்ளேயே சுற்றிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் மூணாம் பாவம் தான் ஸோ அப்போ வந்து அந்த கிளியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம்லாம் பறந்து போவாது மற்ற பறவைகள் மாதிரி வந்து இங்கே இந்த ஸ்டேட்டை விட்டு அடுத்த ஸ்டேட்டெல்லாம் போவாது அது ரொம்ப ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் ட்ராவல் பண்ணும் சுற்றிட்டு இருக்கும் கிளி ஸோ அதுவும் வந்து அந்த புதனுடைய தன்மை தான் கொடுக்குது அந்த காலப்புருஷனுக்கு மூணாம் வீடு மிதுனத்தோட தன்மை கொடுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் புதன் அந்த கிளிக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மூக்கு வந்து சிகப்பாக இருக்கும் மூக்கு வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து எல்லா கிளிக்கும் பார்த்திங்கன்னா அது அப்படி இருக்கும் அந்த இது இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது ஸோ எதனால் அது அப்படின்னா அது செவ்வாயை குறிக்குது அதாவது மூக்கு எப்படி அவனுக்கு செவக்குது பார் சரியாக கோவப்படுறான் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா கிளியும் அதே மாதிரி வந்து அந்த மூக்கு வந்து கொஞ்சம் சிவப்பாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பல விஷயங்கள் அந்த கிளியை வச்சே சொல்லலாம் புதன் வந்து காதலுக்கு உண்டான கிரகம் காதல் குறிக்கக்கூடியது ஒரு முக்கியமான கிரகம் புதன் ஸோ அப்போ வந்து இந்த கிளிக்கும் காதலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பழைய காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா காதலுக்கு தூது விடுறவங்க கிளியை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க முதல்ல வந்து பறவை வந்து தூது விட்டுட்டு இருந்தாங்க அது பறவை வந்து காதலுக்கு மட்டும் கிடையாது வேற இது செய்தியை வந்து ஒரு ராஜ்யத்துலேருந்து இன்னொரு ராஜ்யத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பறவைலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா காதலர்கள் யூஸ் பண்ணது முக்கியமாக அந்த அவங்களோட மெசேஜை இன்னொருத்தங்கள்கிட்ட பரிமாற்றம் செய்யறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா புதனை தான் அதாவது கிளியை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மெசேஜை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் புதன் தான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு எஸ்எம்எஸ்ஸு ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா புதனோட தன்மை தான் ஸோ அதே தன்மை தான் அந்த கிளிக்கும் இருக்குது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுதான் இந்த கிளி ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு கிளி வந்து புதனுடைய பல தன்மைகளை பெற்று இருக்கிறதுனால தான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது இன்றைய காலகட்டம் வரைக்கும் இவ்வளோ விஷயம் கிளியை பற்றி சொன்ன உடனே நிறைய பேருக்கு கிளி வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை ஆசை வரலாம் அது வந்து கொஞ்சம் தப்பான ஆசை தான் ஏன்னா கிளி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலப்புருஷனுக்கு புதன் மூணுக்கும் ஆறுக்கும் அதிபதி சரிங்களா மூணுக்கும் ஆறுக்கும் அதிபதி ஆறாம் வீடு அப்படின்னாலே கொஞ்சம் பிரச்சனையை கொடுக்கக்கூடிய பாவம் தான் ஸோ கிளி வளர்க்குறதுனா நம்மளால் எப்படி வளர்க்க முடியும் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் கிளியை வச்சா வளர்க்க முடியாது அது பறந்து போயிடும் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் இருக்கும் நாளைக்கு வேறு ஒருத்தர் வீட்டில் இருக்கும் அதனால் மோஸ்ட்லி கிளி வளர்க்குறவங்க கூண்டுக்குள்ளே போட்டு கிளி வளர்ப்பாங்க 
பொதுவாகவே நம்ம எந்த ஒரு மிருகமாக இருக்கட்டும் பறவையாக இருக்கட்டும் அதனுடைய சுதந்திரத்தை தடுத்து நம்ம கட்டி போட்ட மாதிரி தான் இதோட அர்த்தம் ஸோ நம்ம என்ன தான் வந்து மூணு வேலை சாப்பாடு போடுறோம் மூ இது பண்ணுறோம் மூணு வேலை இல்லை கிளிக்கு வந்து நிறைய நேரம் சாப்பாடு போடுறோம் தண்ணி வைக்கிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனாலும் அதனுடைய சுதந்திரம் இல்லாமல் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதை வளர்க்குறவங்க ஐ மீன் ஸோ அதனால் வந்து அதுவே வந்து ஒரு தப்பான செயல் தான் அந்த எல்லாத்துக்கும் ஒரு தன்மை இருக்குங்க பறவைக்கு வந்து பறக்கிற தன்மை இருக்குது ரெண்டு ரெக்கை எதுக்கு இருக்குது பறக்கிறதுக்கு நம்ம அதையே யூஸ் பண்ண முடியாமல் வச்சுட்டு இருக்கோம் யூஸ் பண்ண விடாமல் வச்சுட்டு இருக்கோம் அதுதான் தப்பு அது நம்ம எல்லோரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது முன்னாடி ஒரு கதை இருக்கும் மகாபாரதத்தில் நிறைய கதை இருக்கும் அதில் வந்து நிறைய கிளை கதைகளும் இருக்கும் பல விஷயங்கள் சொல்லும் ஸோ அதில் ஒரு கதையை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் அதாவது முன்னாடி ஒரு ராஜா இருந்தார் பெரிய பராமக்கிரமம் பர நிறைஞ்ச ஒரு ராஜா அவர் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய தானம் பண்ணியிருக்காரு அன்னதானம் பண்ணியிருக்காரு நாட்டு மக்களுக்கெல்லாம் வந்து என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ எல்லா நல்லதையும் பண்ணார் அவர் சுற்றி இருக்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ராஜாவுக்கு தான் நல்ல மதிப்பு மரியாதை செல்வாக்கு ஆழ்பணம் எல்லா பலமும் இருக்கும் அந்த அவ்வளோ நல்லா இருந்தார் ராஜா ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் அவர்கிட்ட இருக்கிற மந்திரியே வந்து சூழ்ச்சி செஞ்சு ராஜாவை வந்து சிறையில் அடைச்சிருவார் ரொம்ப வருஷம் ராஜா வந்து சிறையிலே இருந்தார் இந்த ராஜா அவர் வாழ்நாளில் எந்த கெடுதலுமே பண்ணது கிடையாது ஈவன் மற்ற ஊரில் இருந்து படையெடுத்து வருவாங்க இல்லையா படையெடுத்து வரவங்கள கூட ஜெயிச்சு மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ஜெயிச்சுட்ட ஒன்றும் கொண்டுடுவாங்க ஆனால் அவங்களையும் பார்த்திங்கன்னா ராஜா வந்து கொல்லாமல் வந்து புத்திமதி சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காராம் ஸோ அந்த மாதிரி நல்லவர் ஒரு ராஜா இருக்கார் ஒரு ராஜ்யத்தை வச்சு ஒரு நாட்டை பார்த்துட்டு இருக்கார் எதிர்நாட்டிலேருந்து வேறு யாராவது படையெடுத்து வராங்கன்னா அவங்கள ஜெயிச்சிருவாராம் ஜெயிச்சுட்டு நீ இதெல்லாம் தப்பு இப்படியெல்லாம் பண்ணாத நீ ஒழுங்காக உன் நாட்டை பார்த்துட்டு உன் மக்களை வந்து நல்லபடியாக வழி நடத்து அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவாராம் ஸோ அவ்வளோ நல்ல ராஜாவும் ஸோ அந்த மாதிரியான ராஜாவுக்கு வந்து ஏன் இவ்வளோ வருஷம் பன்னெண்டு பன்னெண்டு வருஷம் சிறையிலே இருக்கார் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து வெளியில் வந்து விஷயம்லாம் தெரிஞ்சிடுச்சு ராஜாவை இந்த மாதிரி வந்து மந்திரி தான் வந்து சிறையில் பாதாள சிறையில் வச்சுருக்கான் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் தெரிஞ்சு மந்திரிய மக்கள் வந்து அடித்து துவம்சம் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு ராஜா வந்துடுறாரு பழையபடி வந்து சிம்மாசனத்தில் வந்து உக்காந்துடுறாரு இது நடந்துடுச்சு இந்த விஷயம் இது நடந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ராஜா வந்து தன்னுடைய அரசவையில் ரொம்ப ரொம்ப புத்திசாலியான ஒரு மகரிஷி இருந்தார் சரிங்களா அது அரசவையில் எப்பயும் அவர் இருக்க மாட்டார் அப்பப்போ வந்து போயிட்டு இருப்பார் ஸோ அப்போ அந்த மகரிஷி வரும்போது அந்த ராஜா கேட்பார் நான் வந்து பெரிய எந்த விதமான கெடுதல் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பண்ணது கூட கிடையாது ஒரு வந்து நாட்டு மக்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நான் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் எல்லோரும் சுகவாசியாக இருக்கணும் கொஞ்சம் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல விஷயங்கள் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனாலும் ஏன் என்னுடைய இந்த பன்னெண்டு வருஷ காலம் வந்து நான் எதனால் சிறையில் இருந்தேன் நான் அப்படி என்ன பெரிய பாவம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிறவியில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என் பெருசாக எந்த பாவமே பண்ணது கிடையாது மேபி முற்பிறவியில் வந்து நான் பாவம் ஏதாவது பண்ணியிருக்கலாம் அதனால தான் இந்த டயத்தில் வந்து நான் இருந்தேன் ஸோ அது எதனால் நடந்தது அப்படின்னு வந்து நீங்கள் தான் உங்கள் ஞான திருஷ்டியில் பார்த்து சொல்லணும் குருதேவா அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மகரிஷிக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து சக்தி படைத்தவர் ஒரு செகண்ட் கண்ணை முன்னார்னால் ஒருத்தர் வந்து முற்பிறவியில் என்ன பண்ணார் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணார் இதுக்கு அடுத்த வரக்கூடிய பிறவியில் அவர் எப்படி இருப்பார் எல்லாத்தையும் புட்டு புட்டு சொல்லிடுவார் ஸோ அந்த மகரிஷி வந்து சரி ராஜா கேட்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை மூடி யோசி இது பண்ணுவார் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து கண்ணை தவறந்து சொல்லுவார் ராஜா கிட்டே 
நீங்கள் பெருசாக வந்து முற்பிறவிலையும் எந்த கெடுதலும் பண்ணலை ஒன்றா ஒன்றே ஒன்று விஷயம் பண்ணீங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த கிளி வளர்க்கறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு கிளியை வந்து நல்ல கூண்டில் வச்சு தங்க கூண்டில் வச்சு தினமும் நல்லா சாப்பாடெல்லாம் போட்டிங்க அந்த கிளியை வந்து பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டீங்க ஆனால் கூண்டில் வச்சு அந்த கிளியை வந்து சுதந்திரம் இல்லாமல் அதோட சுதந்திரத்தை தடுத்து கூண்டில் வச்சு பன்னெண்டு வருஷம் நீங்கள் வந்து அந்த கிளியை வளர்த்தீங்க ஸோ அதனால தான் இந்த பிறவியில் நீங்கள் பன்னெண்டு ஆண்டு காலம் உங்களோட சுதந்திரம் இல்லாமல் நீங்கள் எவ்வளவோ நல்லது பண்ணாலும் அதனுடைய கர்மா தான் இந்த பிறவியில் வந்து நீங்கள் பாதாள சிறையில் வந்து ஒரு பன்னெண்டு ஆண்டு காலம் வந்து இருக்கிற மாதிரி நிலமை வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இதுதான் விஷயம் அதாவது பொதுவாகவே எந்த ஒரு உயிரினத்துக்கும் நம்ம வந்து தீங்கு செய்யக்கூடாது நம்ம இன்ஃபேக்ட் நல்லது இன்ஃபேக்ட் வந்து கிளிக்கு வந்து நம்ம வந்து நல்லா இது பண்ணுறோம் ஒரு பறவை நான் கிளின்னு சொல்லலை பொதுவாகவே இந்த பறவை வளர்க்கறது இந்த கூண்டில் வந்து வச்சு வளர்க்கறது ஸோ இதெல்லாம் அவ்வளோ இது கிடையாது சரிங்களா ஸோ இதுதான் விஷயம் இதை வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ மற்றபடி ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இது ஜோதிடம் சம்மந்தமான சேனல் ஸோ ஜோசியம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருக்கிறவங்க தாராளம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மற்ற வீடியோஸையும் போய் பாருங்கள் சரிங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்